χρόνια και με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πόρα που ήδη έχει έρθει. Όχι έρχεται, ήδη η ζούμε έχει έρθει. Ε, πάντοτε η ανθρωπότητα περνούσε τέτοιες μπόρες. Και ενδεχομένω αυτή η μπόρα να είναι η ιστορική μπόρα των εσφάτων χρόνων. Δεν το γνωρίζω. Όμως η αντιμετώπιση του θα πρέπει να γίνει σε Χριστό. Μόνο με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μπόρα, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Και όταν λέμε με τον Χριστό, τι σημαίνει. Εγκρανζώνομαι με τον Χριστό. Δηλαδή, κάνω μυστηριακή ζωή. Αλλάζω τρόπο ζωής. Η συχνότητά μου να είναι να δείχνει χριστοκεντρική. Ό,τι και να κάνω, είτε επάγγελμα, είτε οτιδήποτε, να έχει σαν κέντρο τη ζωή μου το Χριστό. Τι θέλει ο Χριστός από μένα. Θέλει μετάνοια. Θέλει καθαρότητα. Θέλει αγιότητα. Θέλει υπακοή. Αλλά πάνω απ' όλα θέλει μυστηριακή ζωή και η μυστηριακή ζωή σημαίνει να μετανοώ όταν πέφτω, να εξομολογούμε, να εκκλησιάζουμε, να νηστεύω αυτό που λέει η εκκλησία μου και ιδίω να κοινωνώ συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού εφόσον έχω και την ευλογία του πνευματικού μου. Γιατί το αποκορύφωμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Και αν, αν ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Χριστό, δεν έχει να φοβηθεί κανένα τσουνάμι, καμία μπόρα, κανένα πρόβλημα. Ενωμένος με τον Χριστό. Ενώ όταν δεν είναι ενωμένος με τον Χριστό και το παραμικρό αεράκι να του δημιουργήσει προβλήματα. Οποιοδήποτε μικρό προβληματάκι θα του κάνει τη ζωή μια κόλαση. Ενώ με τον Χριστό ό,τι και να συμβεί ο άνθρωπος είναι χαρούμενος. Γιατί το λέει ο Χριστός μας πάντοτε χαίρεστε. Τι σημαίνει αυτό. Με οποιοδήποτε κατάσταση. Αρχή να είσαστε μαζί μου λέει ο Χριστός και να χαίρεστε πάντοτε. Είτε αυτό φαίνεται άσχημο για τους ανθρώπους είτε αυτό είναι δοκιμασία είτε αυτό είναι οτιδήποτε. Να χαίρεστε. Διότι δεν γίνεται τίποτε στον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεό. Τίποτε δεν γίνεται. Ούτε ένα φιλαράκι πέφτει από τον έντρο, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεό. Και επιτρέπει ο Θεό ό,τι είναι προ το συμφέρον τη αθάρρυνση ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία αυτά τα γεγονότα τώρα να πάρει στον παράδεισο. Χιλιάδε. Χιλιάδε. Αλλά πάνε στον παράδεισο οι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν βέβαια. Ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία τώρα. Τους δίνει τις προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις από αυτή την εποχή που διανύουμε τώρα, με αυτές τις δοκιμασίες. Βλέπετε πως οι άνθρωποι αδιάφοροι σιγώσαν κοντά στο Χριστό, μετανοήσαν, επιστρέψαν. Δεν τα ξέρω και πόσοι ακόμα. Εγώ, έτσι, σε αυτό το μικρό το μοναστηράκι που βρίσκομαι, Γνωρίζω τέτοιου ανθρώπου που έρχονται για πρώτη φορά και συζητώντα μου λένε ότι έγινε αιτία η δοκιμασία αυτή, η μόρα αυτή. Και λέω: Δόξα τω Θεώ, Δόξα τω Θεώ. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτα. Εξάλλου αυτό δεν είναι ο κυβερνήτη του σύμπαντο, αυτό δεν είναι ο δημιουργό των πάντων. Αυτό είναι εξωτό, τα πάντα. Αυτός δεν είναι που δημιούργησε τα πάντα από αγάπη και μόνο από αγάπη. Άρα θα μπορούσε να κάνει κάτι από εκδίκηση. Δεν εκδίκηται ο Θεός. Η αγάπη δεν εκδίκηται. Διαπαιδαγωγή. Όλα, όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι διαπαιδαγώγηση για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αυτό είναι και ο σκοπό του ανθρώπου. Αυτό και μόνο. Όλα τα άλλα είναι μέσο, δεν είναι σκοπό. Είτε είναι εργασία, είτε είναι διπλώματα, είτε είναι καριέρε, είτε είναι γάμο, είτε είναι μοναχισμό, είτε οτιδήποτε, είναι μέσο. Ο σκοπό είναι να πάμε στο παράδεισο. 
Και μπορούμε να πάμε στον παράδεισο, διότι μα έχει δώσει ο Θεό όλε τι προποθέσει για το στέλνον βέβαια. Ε. Δεν οθούμε με τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστό μα δημιούργησε την εκκλησία του. Και η εκκλησία του δεν είναι παντουβάρια που είναι ο ναό. Αλλά η εκκλησία του είναι ο νόμο του. Είναι η μυστηριακή ζωή. Και μέσα από τη μυστηριακή ζωή ετοιμάζεται ο άνθρωπο. Και όταν είναι έτοιμο, ο Θεό τον μπαίνει στην πιο κατάλληλη στιγμή για να τον έχει στη βασιλεία των ουρανών. Όχι για χίλια χρόνια και ένα εκατομμύριο χρόνια. Αιώνια. Αιώνια. Για πάντα. Κάτι που έχουμε σε όλου μαζί εδώ να βρεθούμε και είναι η μέρα κρίσεω. Να είμαστε όλοι μαζί στο παράδεισο. Και να ξέρετε ότι εκεί θα γνωριζόμαστε. Όπω τώρα γνωριζόμαστε, έτσι και εκεί θα γνωριζόμαστε. Και όχι μόνο μεταξύ μα, αλλά θα γνωρίζουμε και του Αγίου. Θα γνωρίζουμε και την Παναγία. Του μάτιε, του ομολογητέ. Ναι, που είναι εκατομμύρια, είναι εκατομμύρια. Και μακάρι να είμαστε κι εμεί μέσα σε αυτό. Το, το πλήθο των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών. Και αυτό εξαρτάται από εμά. Μα δίνει ο Θεό μια ευκαιρία τώρα, στα έσχατα χρόνια, να μαρτυρήσουμε κι εμεί για τον Χριστό. Να τον ομολογήσουμε. Θέλει ομολογητέ ο Χριστό. Όπω ήθελε και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Θέλει και στα τελευταία τώρα που είμαστε, στα έσχατα, θέλει του τελευταίου μάρτυρε. Ε, λοιπόν, να γίνουμε κι εμεί μάρτυρε. Γιατί από ό,τι ξέρετε. Παρόλο ότι είναι εκατομμύρια οι μάρτυρε εκεί τον πρώτο χρόνο, κανένα δεν έχει μετανοήσει. Να έρθει και να πει: Εγώ μετανόησα γιατί μαρτύρησα, ξέρω εγώ, για τον Χριστό. Κανένα. σα ίσα έχουμε μαρτυρίε εν αντιθέση που λένε: Αν ξέραμε τι μα περίμενε εκεί στον παράδεισο, θα προτιμούσαμε να μαρτυρήσουμε διπλά και τριπλά. Έχουμε τέτοιε μαρτυρίε. Ε? Άρα αξίζει να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Να τον ομολογήσουμε. Είναι η πιο κατάλληλη εποχή. Και έχουμε ευκαιρίε πάμπολε τώρα στην εποχή μα να ομολογήσουμε την πίστη μα, τον κύριό μα, την ορθοδοξία μα, την εκκλησία μα. Ε? Να το ζητάμε από τον Χριστό. Να ζητάμε, Χριστέ μου, πρόσθεσε μου πίστη. Αυτό που λέγανε και οι Απόστολοι, ξέρετε. Παρόλο ότι ζούσαν μαζί του, βλέπανε θαύματα. Προσευχόντουσαν για να του προσθέσει ο Χριστό πίστη. Το ίδιο δεν έκανε και ο πατέρα εκείνο του δαιμονισμένου. Πρόσθεσε μου πίστη, κύριε. Δεν μα προκαλεί ο Θεό να ζητάμε. Δεν λέει αιτείτε, δεν λέει ζητείτε, δεν λέει κρύεται. Μα προκαλεί να το ζητάμε. Και εμεί λοιπόν να το ζητάμε. Ο πατέρα μα είναι, ο δημιουργό μα είναι. Εδώ ένα παιδί ζητάει από του γονεί. Και αν είναι κάτι ωφέλιμο, ο γονιό και να μην έχει, θα προσπαθήσει να του το δώσει. Πόσο παραπάνω ο δημιουργό μα που είναι τα, τα, τα έχει τα πάντα και τα έχει. Όχι για τον εαυτό του, τα έχει για τα παιδιά. Άρα δεν θα μα δώσει αν εμεί του ζητήσουμε πίστη, να του ζητήσουμε αγάπη, να του ζητήσουμε ομολογιακό φρόνημα. Ναι. Να, να του ζητήσουμε ταπείνωση, πράγματα. Και ιδίω μετάνοια. Που σημαίνει. Επιστροφή στον Χριστό. Εμεί ξεφύγαμε δυστυχώ από του πιο μεγάλου μέχρι του πιο μικρού. Όμω ο Θεό μα περιμένει όπω περίμενε και τον Άσο το Ιώ. Άσο που είμαστε κι εμεί. Παρόλο ότι τα έχει κάνει μουσχημα ο Άσοτο, όταν γύρισε πίσω στον πατέρα, δεν του ζήτησε λογαριασμό ο πατέρα. Βρε παλιόπεδο. Τι τα έκανε εκεί, τα ε, με τι φερινάδου τα έφαγε όλα εκεί. Τίποτα, τον αγκάλιασε εκεί, τον φίλησε εκεί, ε, με τα λερωμένα όπω ήταν, ε, τώρα να μην συνέβαινε τίποτα. Αυτό είναι ο Θεό και σήμερα. Και μα περιμένει και εμά να μετανοήσουμε. Και ιδίω από εμά του ασοφόρου που γίναμε αιτία να σκανδαλιστεί αυτό το, το πλήρωμα τη Εκκλησία με τα καμώματά μα, με τι αντιθέσει μα, με αυτό που κατεργήσαμε. Παράδοση 2.000 χρονών την κατεργήσαμε και κάναμε νεοτερισμούς. Ε? Η πίστη μας λέει ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε τριήμερο, εμείς τον κατεβάσαμε διήμερο. Κατεργήσαμε το σύμβολο της πίστης μας. Πατέρες μου, τουλάχιστον μετανοήστε πατέρες, μετανοήστε. Μας περιμένει η οργή του Θεού. 
Εδώ ο Πάπας τόλμησε να κατερρήσει και να πει ότι το Πνεύμα το Άγιο εκμορεύεται και εκ του Ιού και η Εκκλησή μας χίλια χρόνια είναι γερμένη, σχισμένη. Και εσείς κατεργήσατε μια ολόκληρη μέρα από το σύμβολο της πίστεως να λέει ο Χριστός τριήμερε Ανάσταση και εσείς να του λέτε ότι διήμερη Ανάσταση. Και το φοβερό είναι θέλετε να σας κάνουμε και υπακοή. Πατέρες θα σας κάνουμε υπακοή αν εσείς κάνετε υπακοή στην Εκκλησία του Χριστού που είναι η κεφαλή. Εσείς είσαστε η διοίκηση. Δεν είσαστε η Εκκλησία. Και η διοίκηση έχει κάνει πολλές φορές λάθη. Τουλάχιστον να μετανοήσετε. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον να φτάσετε εκεί που έφτασε στη μεταμέλεια ο Ιούδας που πέταξε τα αργύρια. Πατέρες, ακούμε ότι πήρατε κι εσείς αργύρια. Αν είναι αλήθεια, θα πρέπει να κλαίνε και για σας. Τουλάχιστον μετανοήστε. Και να του τα επιστρέψετε, πατέρε μου, διότι θα λειτουργήσει ο πνευματικό νόμο. Και αλλιώ μόνο σα. Αλλιώ μόνο σα. Και σε όλου μα αλλιώ. Εάν δεν μετανοήσουν. Ναι, τουλάχιστον ο Ιούδα μεταμελήθη, τα πέταξε, βέβαια δεν μετανοήσε. Εσεί τουλάχιστον επιστρέψτε τα και μετανοήστε. Για να μην έρθει η οργή του Θεού που είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Έτοιμη είναι, πατέρε μου. Έτοιμη. Δεν το βλέπετε. Εδώ το βλέπουν οι πιο απλοί άνθρωποι. Εσείς δεν το βλέπετε. Που σας έχει βάλει και ο Χριστός για να πειμένετε το πίμνιό του. Και εσείς το αφήσατε και του διαλύθηκε. Δεν το βλέπετε ότι ο λύκος έχει διαλύσει τα πρόβατά σας. Δεν το βλέπετε. Ναι. Αδιάσανε οι εκκλησίες μας. Αδιάσανε. Ναι. Συγχωρέστε με και για το θράσος μου και για την τόλμη μου. Συγχωρέστε με. Όμως δεν θα μπορούσα να το κλείσω αυτό το ρημάδι βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Μου πάμε από το κακό στο χειρότερο. Να μετανοήσουμε λοιπόν. Πρώτα εγώ τα, τα λέπος, να μετανοήσω. Ναι. Αλλά σας φιλώ και τα χέρια και τα πόδια. Μετανοήστε πατέρες. Μήπως και μας λυπηθεί ο Θεός. Αλλιώς χανόμαστε όλοι. Βλέπετε τα τύμπανα του διαβόλου οριάζουν. Κοντεύουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο πατέρες. Δεν το βλέπετε, δεν το βλέπετε, δεν το αισθάνεστε. Δεν σας πληροφορεί συνείδηση, πατέρες μου, ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού και περιμένει από μας περιμένει με τη μετάνοιά μας να επιστρέψουμε. Επιτέλους, σας εκλυπαρούμε. Επιστρέψτε, μετανοήστε και βοηθήστε και μας να μετανοήσουμε. Βοηθήστε μας και μας.